असलमकुम सबा के स्वागतम आज के भिडियोते एनालिटिक फांगशन नन एनालिटिक फांगशन सिंगुलर पॉन्ट और अर्डिनारि पॉन्ट यब टपिक्स नहीं आलोचना करब ओके आलोचना शुरूते सेकेंड अर्डार लिनियर होमोजिनिया डिफारेंसियल इक्ुएशनर चेहरा प्रथम देखे नहीं मूलत संज्ञा बल्लम वोगुल देखो कि भाव आसे ओके एखे देखी एट हे प्रथम कि सेकेंड अर्डार जेहतु एखे डेलिविटी सर्वोच्च कई बार दुई बार करा तो ये सेकेंड अर्डार और लिनियर लिनियर की जो बला से एक डिफेंसिव इक्ुएशन सोल्यूशन तक आलोचना करब और होमोजिनिया जेहतु एर डान पास जिरो आसे तो होमोजिनिया जेहतु डेलिविटी आ डिफेंसियल इक्ुएशन ओके एखे हमें देखी ए टू एक्स और एवान एक्स और ए नट एक्स और वेरिएबल कोअफिसियंट अर्थात एगुलो एगुलो हेलो येरिएबल कोअफिसियंट एन इफ ए टू एक्स इज नट जिरो जदि एखे डिफेंसिव इक्ुएशन ए टू एक्स जो जिरो ना हो दें उइ कैन डिवाइडेड बट एंड रि रईट तक यटा द्वारा बाकी वाई प्राइम और वाई के डिवाइडेड भाग करते रि रईट ए जिरो के भाग कर ले तो जिरो ही है वाई पक्षे भाग कर तक हमें ये ये लिखते परि एन एन बस ए टू बस के आर पी एक्स ये पी एक्स समान इन एक्स बा टू एक्स के पी एक्स ए नट एक्स और हे ए टू एक्स के किऊ एक्स द्वारा प्रकाश कर लेरक रूप पाई ये हमारे मोर स्टैंडार्ड फर्म डिफारेंसियल इक्ुएशन अर्थात ये हमारे मोर स्टैंडार्ड फर्म ये फर्मे आनलम एन यम थे शुरूते एनालिटिक की से देखी एनालिटिक फांगशन अर्थात जी फांगशने फाइनइट भैलू पा अर्थात ससीम मान ससीम मान थक अर्थात वो भैलू इनफिनिटी है ना से हे एनालिटिक यटूक मन रखते ही चलो एनालिटिक की अर्थात सहज भाषा बोलते कि एनालिटिक हे विश्लेषण जाए एम फांगशन और नन एनालिटिक जी फांगशने इनफाइनिट भैलू पा अर्थात ऑन बै जिरो आकारे थक भैलू है इनफिनिटी भैलू समान इनफिनिटी से नन एनालिटिक ये टर्म दो बुझल एन वो आगे डिफारेंसिव इक्ुएशनटाई एन यंगशने जो पी एक्स और किऊ एक्स एनालिटिक एट पॉइंट एक्स नट जदि पी एक्स और किऊ एक्स जो एनालिटिक ओ एक्स नट बिंदुते दें एक्स नट इज कल इट अर्डिनारि पॉन्ट तक वो एक्स नट केडिनारि पॉन्ट बोलते पर डिफारेंसिव इक्ुएशन और जो पी एक्स और किऊ एक्स नट एनालिटिक जो पी एक्स और किऊ एक्स जो नट एनालिटिक है तक वो एक्स बिंदुते तक वो एक्स बिंदु के सींगुलर पॉन्ट बोलते अर्थात तेल देखते पेलम जो अर्डिनारि पॉन्ट होते हम ओई इसे एनालिटिक फांगशन होते हैं एनालिटिक फांगशन होते हैं मास्ट और सींगुलर पॉन्ट होते हम नन एनालिटिक नन एनालिटिक हो तक सींगुलर पॉन्ट पा हमारे एक्साम्पल देखे आशा करी परिष्कार बुझते पर जस्ट कल एखान चार्ट जिस मैंने रखते हैं कि एनालिटिक फांगशने फाइनइट भैलू पा और नन एनालिटिक फांगशने इनफाइनइट भैलू पा और हम अर्डिनारि पॉन्ट की पी एक्स और किऊ एक्स जो एनालिटिक है अर्डिनारि पॉन्ट और पी एक्स और किऊ एक्स जो एनालिटिक नाता बोल सिंगुलर पॉन्ट ओके एक एक्साम्पल देखी डिटारमाइन वेदार एक्स नट इज एन अर्डिनारि पॉन्ट अब द डिफारेंसियल इक्ुएशन य डिफारेंसियल इक्ुएशने अर्थात निर्णय करो एक्स एक्स समान जिरो वेदार अर्थात अर्डिनारि पॉन्ट कि ना ये डिफारेंसियल इक्ुएशने ये मोरिए मोर स्टैंडार्ड फर्मे आनार जो आगे मत ही वाई डबल प्राइमर को कोअफिसियंट द्वारा भाग कर देव भाग कर दी एरक पा ये वाई डब एखे प्राइम हो भूल तो ये एन एटे कोअफिसियंट मुक्त कर यकम पेलम एख वाई प्राइम आगे जाए से हमारे पी एक्स हमें आगे देखे आस शिखते आगे और वाइर आगे जाता किऊ एक्स जो एक्स ऊपर एक एक्स एक्स काटा गया है तन बस आस एखे दी एक्स समान जिरो बिंदुते ओके पी एक्स फांगशन के एक्स समान जिरो बसाई एखे बसाइले कि पा टू बिरो और टू बिरो अर्थात यहाँ हमारे इनफाइनिट अर्थात हमें जानी सामथिंग सामथिंग भाग जिरो अर्थात कोसु के जिरो द्वारा भाग कर ले मन धरल इनफाइनिट पाई एखे हमें इनफाइनिट भैलू पेलम असीम मान आर किऊ एक्स के एट जिरो बिंदुते एखे पेलम कि ऑन बै जिरो अर्थात इनफाइनिट भैलू अर्थात दुई क्षेत्र में इनफाइनिट भैलू पेलम आगे बीजे इनफाइनिट भैलू ये इनफाइनिट भैलू पाइले तक हो जाए नन एनालिटिक और नन एनालिटिक हम अर्थात तक हो जाए सींगलार देखते पेलम सो नाइार अब द फांगशन एक फांगशन इज एनालिटिक एट पॉन्ट एक्स समान जिरो सो एक्स समान जिरो इज नट एन अर्डिनारि पॉन्ट कारण यहाँ हमें ये फांगशन दुटे फांगशन ही एक समान जिरो बिंदुते एनालिटिक अर्थात विश्लेषण करते 
সহজ ভাষায় বলতে গেলে তাহলে এটা তাহলে আমরা বলতে পারবো কি এক্স সমান জিরো ইজ নট অ্যান অর্ডিনারি পয়েন্ট পয়েন্ট বাট কিন্তু রায়দার এ সিঙ্গুলার পয়েন্ট তখন এটাকে আমরা এক্স সমান জিরো বিন্দুকে আমরা কী বলবো সিঙ্গুলার পয়েন্ট বলতে পারবো আর একটা এক্সাম্পল দেখি এখানে ডিটারমাইন ওয়েদার এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান ইজ অ্যান অর্ডিনারি পয়েন্ট অফ দ্য ডিফেন্সিয়াল ইকুয়েশন এত নির্ণয় করো এক্স সমান ওয়ান এই ডিফেন্সিয়াল ইকুয়েশনের অর্ডিনারি পয়েন্ট কি না ওকে শুরুতে আমরা এই এই ওয়াই ডাবল প্রাইমের কোয়েফিসিয়েন্টটা ভাগ করে দেবো অর্থাৎ ডিভাইডিং বাই টু এক্স স্কোয়ার ভাগ করে দিলে আমরা এরকম মোর স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে পাবো ডিফেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা এখন এখানে আমাদের পি এক্স অর্থাৎ এই এক্স এক্স একটা কাটা তাহলে এখানে সেভেন আর নিচে থাকে টু এক্স এটা হচ্ছে আমাদের পি এক্স আর এটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু মাইনাস তাহলে এখানে হচ্ছে আমাদের এখানে আমাদের একটা মাইনাস থাকবে মাইনাস হয়ে গেল আমাদের তাহলে থ্রি টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি টু এক্স স্কোয়ার এখানে এখন আমরা এক সমান অন বিন্দুতে যেহেতু বলে দিচ্ছি এক সমান অন বিন্দুতে এখন এক সমান অন বসাইলে এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান টু সাত দুগুণে চোদ্দো আর নিচে পাবো টু তাহলে সেভেন এখানে এটা আমরা ফাইনাইট ভ্যালু পেলাম অর্থাৎ ফাইনাইট ভ্যালু পেলাম আর কিউ এক্সের ক্ষেত্রে এখানে পেলাম হচ্ছে হলো তাহলে এখানে আমাদের মাইনাস হবে থ্রি বা এখানে ওয়ান যেহেতু এক সমান ওয়ান বসাবো তাহলে মাইনাস থ্রি বাই টু এটাও একটা ফাইনাইট ভ্যালু অর্থাৎ তাহলে আমরা দেখতে পেলাম পি এক্স এবং কিউ এক্স আর অ্যানালাইটিক অ্যাট পয়েন্ট অর্থাৎ এক্স সমান ওয়ান এই পি এক্স এবং কিউ এক্সকে আমরা অ্যানালাইটিক অর্থাৎ করতে বিশ্লেষণ করতে পারলাম অ্যাট পয়েন্ট এক্স এক্স সমান ওয়ান বিন্দুতে সো এক্স সমান ওয়ান ইজ অ্যান অর্ডিনারি পয়েন্ট অফ দ্যাট ডিফেন্সিয়াল ইকুয়েশন তাই এক্স সমান ওয়ান হচ্ছে একটা অর্ডিনারি পয়েন্ট ওই ডিফেন্সিয়াল ইকুয়েশনে তাহলে আমরা অর্ডিনারি পয়েন্ট কী এবং সিঙ্গুলার পয়েন্ট কী যদি কোনো ফাংশনকে অ্যানালাইটিক করা যায় অ্যানালাইটিক অর্থাৎ বিশ্লেষণ করা যায় আমরা অর্ডিনারি পয়েন্ট পাবো আর যদি বিশ্লেষণ অ্যানালাইটিক না হয় নন অ্যানালাইটিক হলে তখন আমরা সিঙ্গুলার পয়েন্ট পাবো এটা হচ্ছে সারসংক্ষেপ ওকে আশা করি আপনাদের ভিডিওটা দেখে উপকার করতে পারছি যদি উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন ধন্যবাদ সবাইকে